globalizzazione e commercio globale da una parte, mafia e andrangheta dall'altra. Queste due realtà convivono in un posto, in Italia, a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. E questo perché a Gioia Tauro c'è il porto eh, più grande del Mediterraneo per traffico di container. Noi vi racconteremo la storia del porto seguendo le tracce del simbolo stesso della globalizzazione, i container nei quali sono schivate le merci. La nostra, storia, la nostra storia comincia alla stazione di Salerno. Dov'è la stazione? Eh, ma Salerno non c'entra eh, con, con questa storia, è un non luogo, un luogo a caso. Che ore sono? È ora. E l'appuntamento è che ora era? Dobbiamo incontrare una persona della quale noi stessi non possiamo sapere da dove viene. E non possiamo neanche riprenderla in faccia questa persona, però possiamo dirvi come si chiama. Si chiama Bruno Fuduli e ha paura, molta paura. Oh, va bene. Camminare per le strade si ha paura, la notte soffro di insonnia. Io ho il coraggio di dire che ho paura. Fuduli eh, faceva l'imprenditore del marmo in un paesino eh, che si chiama Zungri, eh, in provincia di Vibo Valencia, in Calabria. E in Calabria c'è l'Andrangheta. Ero sotto usura e quindi... E soggetto a tangenti che mi prestavano i soldi con usura dal, dal 100 fino al 200% 200% l'anno non ce la fa più Fuduli a pagare è nelle mani dei mafiosi e a quel punto per pagare i suoi debiti eh, gli chiedono i mafiosi eh, qualcosa di diverso dal denaro qualcosa di più mi sono dovuto adeguare a determinati sistemi loro di poter fare da emissario e trattare delle partite di cocaina. Perché era utile proprio lei? In Sud America avevo una cava di granito, da lì ho cominciato ad estrarre dei materiali e commerciarli verso l'Italia. Eh, Fuduli, l'abbiamo detto, commercia granito tra la Colombia e l'Italia. L'Andrangheta è monopolista del traffico di droga, di cocaina tra la Colombia e l'Europa. Fuduli, è evidente, fa proprio al caso loro. Io dovevo trattare in base alle loro direttive le partite di cocaina che dovevano inviare attraverso i blocchi di marmo dove veniva occultata la cocaina. Lui produce il marmo, lo carica nei container delle navi e le navi lo portano in Europa e quel marmo si presta proprio ad essere un ottimo nascondiglio eh, per, la, per la droga, per la cocaina. minerale non, non era soggetto neanche alla GIX, non riuscivano a scoprirla. Poi anche alla rottura dei blocchi ero presente, mi facevano partecipare perché sapevo dove poter rompere in modo da non danneggiare le partite di cocaina. Dove arrivava questa cocaina? A Gia Tauro. Dentro i container? Sì, sì, dentro i container. E Fuduli però non, non ce la fa più, non regge il gioco, addirittura una volta i narcotrafficanti lo sequestrano. Mi hanno portato presso una campagna, mi hanno messo dentro questa casetta e a stare lì in ostaggio controllato da dieci persone con mitra e pistole finché non avessero pagato il pagamento. Lo trattengono fino a che non hanno la certezza che la droga sia arrivata a destinazione e che i pagamenti siano stati effettuati. Allora Foduli dice basta, eh, vada ai carabinieri e parla. Sono andato ai carabinieri, quindi da lì ho cominciato la collaborazione. I carabinieri arrivano con i cani e sequestrano 4.600 kg di cocaina purissima. È un tesoro. Lei ha provocato un grave danno. 
sì, ha fatto all'organizzazione criminale 140 persone lei ha fatto arrestare 140 40 persone un giorno o l'altro mi succederà qualcosa mi uccideranno mi, mi cercheranno mi staranno già cercando lei lo sa per certo che lo uccideranno? sì 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 lo so per certo perché la mia girerà a lungo tempo non subito col tempo anche tra 10 anni anche tra 15 anni non dimentico anche tra vent'anni, prima o poi mi aspetterò qualcosa. La cocaina era nascosta nei blocchi di marmo, i blocchi di marmo erano nascosti dentro eh, i container, i container che eh, tutti i giorni attraversano i nostri mari imbarcati su navi enormi. Eh, queste navi vengono soprattutto dalla Cina e queste navi arrivano soprattutto qui. A Gioia Tau. intelligenti dovreste pensare qui al porto di Gioia Tau e capire che questo porto non può essere un porto franco per la legalità questo porto non può essere il terreno di controllo delle attività lecite e illecite del mercato del lavoro e delle imprese da parte dei piromalli, dei mulè, dei pesce Polistena, piana di Gioia Tauro, primavera 2008 a quel tempo Francesco Forgione era presidente della commissione antimafia del Parlamento italiano. I lavori della commissione da lui presieduta erano stati tutti dedicati all'Andrangheta, quindi alla Calabria e in particolare a questo porto, al porto di Gioia Tauro. Arrivano le elezioni e Forgione sceglie proprio la piana di Gioia Tauro per candidarsi. E fare, per esempio, se solo avessero avuto un'altra intelligenza e un'altra capacità di liberarsi dal controllo mafioso, fare del porto di Gioia Tauro il cuore dell'autostrada del mare. Questo non lo fanno. Non verrà eletto. Il porto di Gioia Tauro è una delle capitali del commercio globale, qui passano le merci, qui passa la ricchezza, eh, ma la piana di Gioia Tauro, eh, il territorio che è intorno al porto, appare povero e desertico perché si tratta, eh, Gioia Tauro, di una delle capitali della mafia, eh, di quella mafia che prende il nome di Indrangheta. Se avete bisogno di un paragone per capire cos'è Gioia Tauro, eh, bisogna andare con la memoria a Corleone, la città di Totorrina, di Provenzano, Corleone negli anni Ottanta. Gioia Tauro è una cittadina fatta quasi interamente di case non finite, non intonacate e lo stesso si potrebbe dire di Losarno che è l'altro comune eh, nel cui territorio si trova il porto di Gioia Tauro. Andrangheta come cosa nostra, infatti l'Andrangheta oggi è la mafia più potente d'Italia e quindi una delle più potenti del mondo. C'è il timbro dell'Andrangheta nella bomba comandata a distanza che ha travolto Antonino Princi, imprenditore molto noto in Calabria. Come il Libano, apri la macchina e... pum! L'ordigno collocato sotto il motore del SUV è esploso appena Princi si è avvicinato all'auto parcheggiata nel cortile di casa. Tre mesi dopo, un altro omicidio importante. La vittima è Rocco Molè, capoclan legatissimo alla potente famiglia dei Piromalli. Erano almeno vent'anni che l'andrangheta della piana di Gioia Tauro non perdeva un personaggio così potente. La famiglia dei Molè è regata per affari e per sangue a quella dei Piromalli. Insieme formano una consorteria che non ha rivali nella piana. E la situazione è tale in quel territorio che anche il comune di Gioia Tauro è stato sciolto da autorità sciolto per infiltrazioni mafiose e a leggere le carte che hanno portato a questo scioglimento si scopre che secondo gli investigatori quasi tutti i consiglieri comunali di Gioia Tauro avrebbero eh, rapporti o parentele con le endrine, con le famiglie mafiose locali. Compreso lui l'ex sindaco dal Torrione. E tutti questi rapporti, queste parentele dei consiglieri comunali, secondo lei sono invenzioni? Queste parentele. Sa qual è la parentela più eclatante che ci ha riportata? Mio nipote, Mario dal Torrione. 
peste la parente. E che fa Mario D'Altore? Mario D'Altore ha avuto un debito con la giustizia che ha pagato abbondantemente. Ma collegato ai clan o no? Sì, collegato al clan per i mali di quello loro. Loro, gli inquirenti, dicono anche un'altra cosa che riguarda proprio lui, proprio dal Torrione. È possibile che il suo comune abbia anche solo pensato di accettare un esponente di un clan mafioso come legale del suo comune? Non è così. E lei dovrebbe saperlo che non è così. Un importante esponente del clan Piromalli eh, finisce in carcere e lì eh, sconta la parte detentiva della sua condanna. Poi esce e deve eh, pagare in denaro. Chi è che deve pagare? Secondo la condanna deve pagare il comune di Gioia Tauro che ha danneggiato con la sua attività criminosa. In che modo chiede di essere riabilitato? Chiede, visto che è laureato in legge, che è avvocato, eh, di prestare la sua attività di legale, la sua consulenza, proprio al comune che ha danneggiato, secondo il processo, con la sua attività criminale. Quindi l'esponente di un clan chiede di diventare il, l'avvocato del comune eh, di Gioia Tauro. E il comune, ovviamente, gli risponde di sì. No! Eh, ma come no? E le dico di no eh. e glielo dimostro quando vuole con le carte in mano. Guarda, questa è la prima richiesta. 8 novembre 2006. Sì. Richiede al comune di Gianatauro e al comune di Rosarno se intendono accettare in quale forma la proposta di esercimento del danno in forma alternativa possa Piro Malli Giacchi. Piro Malli chiede al tribunale, il tribunale chiede a voi e voi dite sì. Questa è la cosa. Guardate perché tu il tribunale non la ricette subito. Però voi avete accettato pur sapendo meglio di chiunque altro, visto che siete di qua, di chi stiamo parlando, no? Certo. Meglio di voi non lo può sapere nessuno, Beh, meglio del suo vice sindaco no, che pure a fine... Veramente meglio, meglio del tribunale non lo sapeva nessuno. Entrambi diciamo lo sapevate bene. E perché ve lo solleciti addirittura? Perché mi stai sollecitando? Io non ho scheletri negli armadi, mm. assolutamente. Blitz antindrangheta in Calabria, arrestati i sindaci di Gioia Tauro e Rosarno. Cinque le persone arrestate, Gioacchino Piromalli, indicato come il referente principale della cosca, con lui l'ex sindaco di Gioia Tauro, Giorgio Daltorione. L'accusa è pesante. Avevano ceduto alle richieste di far lavorare nell'ufficio legale delle tre amministrazioni pubbliche l'avvocato Piromalli, nonostante fosse stato condannato per associazione mafiosa. Certo è che da questa storia si capisce... Eh, quanto è difficile ad un piromalli in quella città dire di no e non a caso la villa dei piromalli eh, sorge in una posizione rialzata in vista del mare sopra il cimitero e sopra il porto Eppure, dopo aver varcato il, i cancelli del porto, troviamo una situazione opposta a quella dell'esterno. Abbiamo detto omicidi, guerra tra, tra cosche, eh, infiltrazioni mafiose nella politica. Nel porto no. Nel porto c'è efficienza, sicurezza, rapidità competenza degli operatori. Insomma, sembra di stare in Svizzera, altro che Calabria, altro che terra di nessuno. E in questa attività lavorano 1800 persone. I gruisti di Gioia Tauro sono tra i più bravi d'Italia, tra i più rapidi, tra i più efficienti. Il valore prodotto qui è la metà del prodotto interno lordo della Calabria, del prodotto interno lordo privato, vuol dire che, che ogni euro che producono i privati in Calabria 50 centesimi provengono da questo porto. Con uh, lo sviluppo dell'Indocina, Cina, India, eccetera, il Mediterraneo è ritornato ad essere la grande via del commercio, per cui tutte le merci che vanno da e per gli Stati Uniti da e per l'Indocina passano quasi tutte dal Mediterraneo e Gioia Tauro è al centro, per cui arrivano grandi navi cariche di contenitori, 
scaricano i container in questo grande terminal, poi arrivano piccole navi, le navi feeder e eh, per l'impossibilità delle grandi navi di accedere in tutti i porti partono queste piccole navi e distribuiscono la merce all'interno del Mediterraneo. Dunque le grandi navi porta container possono arrivare a Gioia Tauro, scaricare i container, scaricare le merci e ripartire senza perdere eh, ore di navigazione. Perché se noi andiamo al supermercato e compriamo le patate eh, e queste patate non sono coltivate dal, dal contadino a 100 metri da casa nostra, ma sono coltivate in Cina a chilometri e chilometri, perché le patate cinesi possono essere competitive con le patate coltivate accanto a noi, il trasporto deve costare poco e deve essere rapido. E siccome nella globalizzazione il tempo è denaro, i controlli eh, diventano antieconomici. Questi container vengono, sono stati e vengono utilizzati per trasportare di tutto, sono state trovate armi, è stata trovata droga, è stata trovata, sono stati ritrovati rifiuti pericolosi, è stato trovato il rame. Per esempio queste che sono? Sono caramelle. Cinesi? Sì. Caramelle prodotte in Cina, destinate alla Slovenia, che passano per la Calabria. Ecco, questa è la globalizzazione. E poi, e poi, visto che dal Porto di Gioia Tauro passano queste, questi grandi quantitativi di merci, ovviamente nel porto ci sono tutti i servizi segreti dalla CIA in giù, perché in mezzo alle merci eh, del commercio globale possono anche viaggiare le armi del terrorismo globale, le armi e gli esplosivi. Forse è sicuro perché si è dotato di una serie di barriere di sicurezza fisiche e non fisiche. Fisiche, come potete vedere, tutto recintate. Poi ci sono tutta una serie di monitor, tutta una serie di cellule fotoelettriche, telecamere a raggi infrarosse che appunto rendono questo porto sicuro. Allora, se questo porto è così protetto e sicuro, così separato dalla, dalla realtà esterna, come fanno le cosche lendrine a farci gli affari? Eh, per rispondere a questa domanda dobbiamo cominciare dalla storia del porto, da come è nato. Siamo negli anni 70 e il, il governo italiano decide di costruire nella piana di Gioia Tauro il quinto centro siderurgico italiano, acciaio. Investimenti, posti di lavoro... E come spesso capita in Italia, lo sappiamo tutti, l'investimento pubblico finì nel nulla. Eh, nel porto di Gioia Tauro non arrivavano navi, non si faceva l'acciaio, ma andavano i ragazzi eh, della piana a pescare le cozze. Fino a che a Gioia Tauro non arrivò questo signore qui, Angelo Ravano, un genio. Angelo Ravano era il padre padrone della Concip Italia, era uno dei più grossi eh, operatori nel campo dei trasporti marittimi, vide che c'era questo porto, vide subito quale avrebbe potuto essere il suo sviluppo. Eh, Ravano però non è solo, questa intuizione la condivide con qualcun altro. Dopo aver avuto il gradimento del governo, Angelo Ravano pensò bene di ottenere il gradimento dell'Andrangheta, perché senza il gradimento dell'Andrangheta quello del governo italiano sarebbe servito a ben poco. Entrò in contatto con i piromalli Moret, stipulò quello che è stato definito e noi definiamo il patto. Ravano parla con lo Stato e in, eh, in virtù della sua intuizione si fa dare per cento anni la concessione delle, delle banchine del porto. Eh, la concessione quindi per cento anni diventa della sua azienda, la MCT. Ma nello stesso tempo Ravano parla con un altro Stato, 
con l'altro Stato eh, che domina quella terra, che regna in quel posto, l'andrangheta. Questo patto prevedeva che eh, ecco, il casato eh, mafioso eh, locale eh, avrebbe senz'altro dato il suo beneplacito alla realizzazione di questa attività, anzi avrebbe dato una mano e poi soprattutto chiese e ottenne dal Ravano che una volta che fosse partita l'attività di transshipment venisse corrisposto alla cosca del denaro in termini di un dollaro per ogni container scaricato e caricato. Ogni anno i container caricati e scaricati sono nell'ordine dei milioni, milioni e milioni e milioni. Vi potete rendere conto del valore di questo affare. Ecco, un dollaro eh, a container, una tangente, un pizzo, un mega pizzo. E l'andrangheta cosa offre in cambio? È un'agenzia di assicurazione. La mafia garantisce che, per esempio, un container non venga aperto. È una polizza assicurativa. Si dice che il porto di Gioterra sia uno dei più sicuri, no? Dal punto di vista del terrorismo. Sì, sono... sì, sì. C'entra sì. anche l'andrangheta in questa operazione di sicurezza? Beh, chiaramente. <ride> Io credo di sì. Ecco, non, non vorrei essere più sotto. Sì, l'andrangheta garantisce proprio il buon esito delle operazioni e per questo, come qualunque agenzia, viene pagata. Angelo Ravano muore prima che l'affare possa concludersi e i suoi successori cambiano radicalmente strada. Questo signore è il successore di Angelo Ravano. La Conship è la multinazionale specializzata nel trasporto marittimo che ha fondato la MCT, Med Center Container, che gestisce il terminal del porto e il trasbordo delle merci. La storia della, della richiesta del dollaro o dollar mezzo è vera, ma l'abbiamo immediatamente denunciata ed è grazie a questa nostra denuncia che la magistratura ha potuto istituire dei processi e ha prodotto condanne esemplari in primo e secondo appello. Gli investigatori a quel tempo intercettano le conversazioni dei mafiosi e intercettandoli li sentono esprimersi così. Noi per la piana di Gioia Tauro siamo il passato, il presente e il futuro e oggi ci siamo in quel futuro. Allora cosa fa l'Andrangheta con questo porto? In che modo entra in relazione con il porto? Volevo chiederle se secondo lei eh, vi sono dei sistemi con cui la criminalità può fare affari in questo porto. Ma guardi, noi non dobbiamo distinguere la nostra attività, il nostro terminal dal resto del porto, non ci siamo solo noi, nel porto ci sono appalti per la costruzione di strade. La stessa pavimentazione che lei vede qua non l'abbiamo mica costruita noi, l'ha costruita l'autorità portuale, quindi lo Stato attraverso degli appalti. Che negli appalti ci possa essere stata infiltrazione, questo io non lo so, ma è probabile. Qua voi state facendo tanti lavori, come verifica lei che questa infiltrazione non si verifica anche qua? C'è una normativa di legge che ci dice come eh, diciamo, normare i subappalti. Lei ha mai ricevuto pressioni? No, assolutamente. Di nessun tempo. tipo? No, no, almeno fino ad oggi no. Siccome ogni tanto ammazzano degli imprenditori eh, quando si interpongono con interessi mafiosi qua, succede qua nella Piana, spe, spesso è successo anche di recente, Beh, e invece qua non succede, uno pensa, vuol dire che... Giornali, come faccio a dirgli di no? No, vuol dire che, <ride> vuol dire che, eh, che in qualche modo eh, questo, questi affari non interagiscono in senso negativo con quelli delle cosche, perché altrimenti farebbero qua degli attentati, come fanno da, nel resto delle attività economiche calabresi. È un posto strano Gioia Tauro, il fuori e il dentro del porto fingono di ignorarsi, eppure talvolta si incontrano e talvolta si specchiano.
A Gioia Tauro, in Calabria, c'è il più grande porto del Mediterraneo per traffico di container. In quel traffico l'andrangheta non c'entra, sembra che però sia interessata ai lavori di ampliamento del porto. Siamo nella primavera 2008, ad aprile, e a Gioia Tauro c'è una riunione importante, arriva il governo. Si deve parlare eh, del futuro del porto e del suo ampliamento. Oh, sono un sacco di soldi, eh, perché il, dal futuro del porto di Gioia Tauro dipende probabilmente il futuro di tutto il Mezzogiorno d'Italia. Quindi parliamo di un 300 milioni di, di manovra pubblica nell'arco di 4 anni che possano attivare partecipazioni, investimenti privati e quant'altro che possano portare a questa città. Ecco, la domanda è questa, questi soldi dove finiranno? Per capirlo non ci vuole la sfera di cristallo, per capirlo basta entrare in un fortino, in una specie di caserma, in un luogo blindato come una base della CIA in Afghanistan. Invece, siccome siamo in Calabria, si tratta semplicemente di un'impresa edile, l'impresa di Gaetano Saffioti. È normale? Da queste parti dovrebbe essere normale, è mai stato tanto è... normale, a Beirut dice, o nei eh. cioè, Un imprenditore che vive come in guerra. Ma qui siamo in guerra, forse le sfugge questo, qui siamo in prima linea, in trincea, a combattere il fenomeno dranghettista. scorta, no? Sì. Il tuo figlio è stato scorta anche? Eh, chiaramente. Ma io non nascondo che più per mio figlio, io voglio la scorta che per me, insomma. Il certificato antimafia serve? Serve per quanto riguarda la legalità dello Stato italiano. Poi ci vuole il certificato mafioso che rilascia l'andrangheta. Se lei non ha quello, che ha l'antimafia non le serve a niente. Quindi servono due certificati? Certo. Uno Soprattutto che... quell'altro. Loro sono i padroni del territorio, ma non nel senso astratto. Molti immobili, terreni, fabbriche, industrie, sono loro. Volevano entrare in società, volevano gestirla, promettendo un monopolio di lavori, eccetera. Ma è una tortura, no? Una... Cerco di corroderti. Se lei vede le registrazioni quando sono venute a ritirare la mazzetta, eccetera, c'è cioè quasi un, un rapporto cordiale, cioè perché è una cosa normale. Sono, sono andato al nord, anche se lì abbiamo avuto problemi, ci hanno bruciato camion, hanno allontanato autisti, ma giusto se mai ce ne fosse bisogno per dirmi noi, noi siamo qua. Perché li cercano sempre di distruggerti economicamente, per portarti alla pazzia, no? Perché poi dire io ero qualcuno. Adesso sono nessuno, la cosa più logica sarebbe andarsene, ma andarsene è una resa e siccome io sono convinto che le battaglie si combattono in trincea, in prima linea, non nelle seconde linee, oppure si tira il sasso e si scappa, io non voglio scappare. Nel 2001, grazie alle denunce di Gaetano Saffioti, eh, vengono arrestate 50 persone. L'indagine ha svelato che l'andrangheta, su qualsiasi appalto che venga assegnato in quella terra, guadagna tra il 3 e il 4%. Questa è la resa, quindi, dello Stato, dello Stato vero, perché nel momento in cui il grosso gruppo decide di dare il 3, 4, il 5% dei suoi proventi nel costruire un'opera al sud, stabilisce di farlo con la mafia, si rende responsabile non soltanto di un reato, ma si rende responsabile di una resa incondizionata della parte sana del paese nelle mani del crimine organizzato e che truffa lo Stato. Qui conviene sfruttare, tenere l'aria depressa, così confleranno sempre fondi, vede che mandano sempre soldi continuamente, ma dove sono stessi soldi? Sono 50 anni che mandano soldi. Quando non arrivano più aiuti non ci sono più gli intrecci politici, i mafiosi che possono diciamo così, veicolare questi soldi per poi reinvestirli, non qui perché sennò diventerebbe uno, 
una buona zona, lei investo su. I soldi sono lì, sono in Germania, sono in Francia, sono in Portogallo, so, sono in Europa i soldi, i loro locali, i loro pub, i loro panini, sono mafiosi. Ecco, lo abbiamo capito dove finiscono eh, i soldi pubblici investiti in Calabria e non sono quelli per le, per le grandi infrastrutture gli unici soldi spariti. C'è una legge in Italia per sviluppare le imprese nelle aree depresse, si chiama 488 ed è una legge che ovviamente è stata utilizzata per finanziare le attività economiche intorno al porto perché passa, eh, passano centinaia di container, migliaia, milioni di container lì, quindi è naturale, è giusto che sorgano intorno al porto delle imprese che possano eh, lavorare le merci che passano di lì e quindi fare in modo che lo sviluppo eh, esca dal porto e, e si diffonda nel territorio. E invece? Questo è quello che abbiamo trovato, un'area industriale praticamente deserta. Le uniche imprese che invece abbiamo trovato attive in quei capannoni intorno al porto, col porto non hanno nulla a che fare, sono imprese eh, sempre e comunque collegate con l'edilizia. Ho visto un sacco di capannoni vuoti. Sì. Atlante lì eh beh, è Atlante, chiuso. Vabbè, hanno già fatto un'inchiesta e è fallita l'altro giorno, quindi. È fallita? Siamo, sì. Ma erano del nord eh, gli imprenditori? Tutta gente del nord. Ce ne sono parecchi qua dal nord. La fabbrica di Conte erano del nord, tutti erano del nord. E via dicendo. Quindi. Le imprese del nord sono arrivate, hanno tirato su i loro bei capannoni, che peraltro bloccano lo sviluppo ulteriore del porto, e poi se ne sono andate. Qua si vede che è tutto vuoto. C'è nessuno? Allora, dentro il porto, l'abbiamo visto, c'è una multinazionale che fa affari leciti eh, con il traffico dei container, un traffico milionario. E fuori dal porto, l'abbiamo visto, c'è il deserto. E l'andrangheta? La presenza ci sta. Piro Malbi, eccetera, tutti questi signori qua, non è che si fanno una società di gestione dei servizi portuali intestate a Piro Malbi, Giacchino, amministratore delegato. Però si sa insomma che ci sono. Ma certo, lo sappiamo, certo. Nella prima inchiesta che la magistratura fece sulla piana di Gioia Tauro, la presenza dell'Andrangheta fu ipotizzata all'interno di una società portuale, una società di, ri di rizzaggio. Eh, il rizzaggio è un'attività fondamentale nel porto di Gioia Tauro. I rizzatori sono quegli operai che non lavorano eh, nel, nel piazzale, ma lavorano a bordo delle navi, imbracano i container per permetterne lo scarico eh, oppure li legano eh, per, per permettere che poi le navi partano e li portino nelle sedi di destinazione. Il loro, quello dei rizzatori, è uno dei lavori più pericolosi e meno garantiti. Inoltre gli operai di rizzaggio sono spesso riuniti in cooperative e all'origine eh, di cooperative e di operai che si occupavano di questa attività ve ne era soltanto una che era monopolista eh, del porto, si chiamava la Mariba. Questa società, la Mariba, compare negli atti della commissione parlamentare antimafia che si è occupata in particolare del porto di Gioia Tauro e eh, viene citata questa cooperativa come eh, probabilmente, presumibilmente, infiltrata dall'Andrangheta e per questo nel 1999, quindi parliamo di un sacco di anni fa, questa cooperativa venne sciolta. Io per esempio da quando sono presidente non c'era più questa società Mari, perché ha cambiato nome o perché erano no, proprio perché cambiato tu, ha, ha cambiato proprio soggetti? Ecco, dove finirono i lavoratori di questa, di questa cooperativa eh, disciolta nel 1999, questi lavoratori si dispersero in altre cooperative che dunque ne sono eredi. Tra le società eredi della Mariba c'è la All Service, oggi però la All Service è qualcosa di più 
il più importante di una semplice società di rizzaggio. Si tratta di una vera e propria impresa portuale con commesse importanti, scarica anche il petcock che è eh, la materia che viene bruciata in un importante cementificio della zona. E nel piazzale della All Service troviamo un clima strano. C'è un responsabile? No, 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 posso, posso intervistarvi, no? A quale scopo, a quale titolo? Perché eh, sì, noi, noi abbiamo avuto porto. una storia molto grande per te. Cioè? Da sto porto abbiamo una storia. Eh, dal 99 che siamo così. Per mezz'ora strada. Non ho capito, scusa. Non può tardi vi presentare. In che senso? C'è stata una lotta. Sono passati troppi anni per presentare. Due mesi fa, un Oggi mese fa. Non qualcuno, ma negli anni belli non vi siete mai fatto vedere la migliore parola è licenziamento di licenze quindi tu sei schiavo ma voi lavorate adesso o no? non ho capito sì, sì, sì. siamo rovinati ma facciamo rendere perché il lavoro non ce n'è qui ma aspettiamo eh? il peggio per andare dall'altra parte cioè non vi fanno entrare nell'aria no, dobbiamo aspettare dopo dieci anni, anni. ma prima ci entravate però sì, sì, abbiamo lavorato per dieci anni. anni sembra che questi lavoratori che sono stati autorizzati per anni dall'autorità portuale ad entrare nel porto ora incontrino dei problemi a farsi rilasciare il badge questa autorizzazione viene negata dalla prefettura. Sette persone che hanno lavorato no, per dieci anni in cui lui e lui sono presenti, me li sente e dico, dice che sono mafiosi. Hanno fatto il porto, sì, ragazzi. Loro, per loro siamo tutti quanti mafiosi. Ma il certificato penale ce l'avete pulito? Pulito, nulla, risolto. Per niente penale, nulla. Proviamo di famiglie. Eppure che ce l'avevamo sporco. Scusa che ti dico una domanda. Oppure che ce l'avevamo sporco il certificato penale. Fino all'antere da assumere uno da Ionica. Capisci 50 omicidi e se ci lavorando in ciò a porto. Eh. I miei figli che mi governano, quando io ho i figli in ciò a casa che la moglie era con tutto un sacco di tempo. C'è la mafia, questo è il mafia. E alla fine arriva il capo di questi lavoratori. Se volete fare le domande siete liberissimi di farle, e vi do l'ascolto. Però siete un giornalista libero. <ride> sì. Io sono Arena. Alessandro Lei è... Sortino, piacere. E mentre intervistiamo Giuseppe Arena non abbiamo idea di quello che sarebbe successo di lì a allora, poco. Questa società si chiama Cooperativa Lavoro. L'amministratore unico è di Roma che ha rilevato, diciamo, è subentrata alla Exol Service che si occupa di operazioni e servizi portuali nel porto qua di Gioia Tauro. Cooperativa Lavoro, allora non si chiama più All Service. La All Service a quanto pare è fallita nonostante tutti i finanziamenti pubblici che aveva percepito ed è stata acquistata da una società romana specializzata in esternalizzazione del personale, la Cooperativa Lavoro. Leggiamo sul giornale, Gioia Tauro è un, un luogo dove c'è la criminalità. Eh, poi sono venuti in questo porto e eh, invece hanno tutti detto che la criminalità nel porto non c'è. Ecco, qual è la sua esperienza? Che cosa si intende per criminalità? Criminalità locale o, diciamo, delinquenza? Che cos'è la delinquenza? Quando, cioè, eh, quando ci sono apparati, apparati che inspiegabilmente, diciamo, creano dei concetti ostativi camuffandosi dietro la burocrazia, che cos'è secondo lei questo? Non capisco. Allora, io sono di un concetto, che una persona che è un criminale deve stare dietro le sbarre e non fuori. Se sta fuori le sbarre vuol dire che ha diritto di vivere e sopravvivere. La sera stessa di quella intervista, questo era quello che avveniva di fronte alla sede della questura di Reggio Calabria. Finalmente da milioni di euro e intorno a quest'affare si scatena una vera e propria guerra di mafia. Da una parte ci sono gli Albaro, che sono una famiglia emergente, eh, dall'altra ci sono i Molè, eh, una famiglia storicamente alleata eh, con i regnanti di quella zona, con i piromalli. C'è un colpo di scena però, secondo gli investigatori i piromalli abbandonano i Molè e si alleano con gli Albaro. C'è un salto di qualità, il salto di qualità è quello che riescono a fare gli Albaro, che si raccordano con un altro imprenditore che è stato fermato, un imprenditore romano, Dardes, il quale con gli Alvaro diventa socio e riesce a mettere le mani su questa cooperativa. La vittoria, se così si può dire, di Dardes e Alvaro e la sconfitta di Molè si consuma il 31 gennaio. 
il primo febbraio, Rocco Molè, il più alto in grado eh, degli esponenti di quella famiglia, tra quelli fuori dal carcere, viene ucciso a Gioia Tauro per strada. Ma al di là della guerra tra famiglie, che non è una novità da quelle parti, eh, in questa storia c'è un aspetto singolare. Eh, non si parla di pizzo, di tangenti, di controllo di appalti pubblici, stavolta si parla di impresa. L'andrangheta, la più potente mafia italiana, si fa impresa. La mafia che diventa impresa non è soltanto la mafia che arricchisce, non è soltanto la mafia che ricicla i soldi della droga, è la mafia che intesta relazioni, è la mafia che può presentarsi col volto pulito in qualsiasi ambiente, in qualsiasi punto d'Italia o anche all'estero, ed è la mafia che diventa sempre più potente. L'andrangheta si fa impresa, non è più solo parassita delle imprese che lavorano, ma c'è un altro aspetto che leggendo le carte di questa inchiesta fa pensare, fa pensare molto, eh, l'imprenditore romano che da Roma viene in Calabria e acquista eh, la All Service, eh, il capo di questa cooperativa lavoro, eh, era prima un ispettore del lavoro. Ed è interessante questo, questo rapporto non solo tra imprese e ndrangheta, ma anche tra lavoro e ndrangheta. Il controllo della forza lavoro infatti è uno dei principali obiettivi di tutte le mafie e questo, come vedremo, ha un peso enorme negli affari del porto. A Gioia Tauro, in Calabria, al centro di un territorio controllato dalla criminalità, c'è il primo porto del Mediterraneo per movimentazione dei container. Qui arrivano le merci dall'Oriente e vengono trasbordate da navi grandi a navi piccole. Tutto si gioca sul tempo e sulla rapidità dell'operazione di carico e scarico, sul tempo e sul costo, sul costo del lavoro. Oggi nel porto c'è una festa. La Conship, la società che gestisce il porto, ha organizzato una festa per permettere ai lavoratori di portare le famiglie all'interno del porto di Gioia Tauro che normalmente, come abbiamo detto, è blindato, è vietato l'accesso nel porto. E quindi arrivano le mogli, i bambini, degli operai portuali. La Conship eh, distribuisce un kit per i bambini, il kit del piccolo portuale con tanto di pettorina fosforescente. I bambini si esercitano a utilizzare le gru. I lavoratori, eh, insieme a moglie e figli, si fanno le foto con il loro datore di lavoro. C'è un prete, c'è anche una specie dimostra. Come vedi ci sono delle aree, c'è un'area relax. Allora concettualmente dovremmo riuscire a farti vivere un concetto di, di sicurezza. Questo cos'è? Questa è la terra della nostra gente, la gente che lavora qui. Questo è il nostro porto, raccontando quello che è Gioia Tauro, perché Gioia Tauro è veramente al centro del mondo oggi. Ecco, questo è il concetto della eh, Lo stand dell'andrangheta? No, perché siccome parliamo di una cosa così, la terra, l'olivo, la... c'è certo. anche quello, insomma. Probabilmente no. Qui <ride> noi siamo un'azienda che, che, che lavora e, e cerca di lavorare in modo positivo e ci piace anche parlarne in positivo. Io non so se sono riuscito a trasmetterti l'entusiasmo col quale noi lavoriamo qui. No, no, sì, sì, me l'hai trasmesso. No? Purtroppo però non tutti i lavoratori condividono questo entusiasmo. Ci operiamo perché siamo stanchi, come lavoratori, di tenerci negato il diritto di difendere e pretendere i nostri sacrosanti diritti. Come portuali di Gioia Tauro siamo qua a manifestare e a scioperare perché è un nostro diritto 
e qualcuno ce l'aveva impedito o tentava di impedirci di scioperare. Dobbiamo unirci, lasciamo stare chi vuole impedire e chi fare abbassare la voce o tappare la bocca o dire basta. Per dieci anni gli operai di Gioia Tauro hanno accettato condizioni di lavoro più dure e stipendi più bassi dei loro colleghi eh, che lavorano al nord e questo per favorire eh, lo sviluppo di un porto giovane e importante per l'economia del posto. Poi a settembre del 2006 finalmente arriva la discussione del contratto integrativo, un'occasione per allineare le retribuzioni a quelle dei loro colleghi dei porti di Genova, di Trieste, di Venezia. I sindacati discutono con la proprietà propongono il contratto ai lavoratori, ma nelle assemblee i lavoratori eh, lo bocciano. I sindacati però ritengono che quell'accordo sia il migliore possibile e firmano lo stesso. A quel punto molti, moltissimi degli operai portuali di Gioia Tauro entrano in sciopero. Si tratta del primo sciopero nella storia del porto di Gioia Tauro. Uno shock. Noi però ci occupiamo di questo sciopero perché un conflitto eh, sindacale che sarebbe normale da un'altra parte non può esserlo normale qui a Gioia Tauro, dove esistono eh, due logiche concorrenti. Da un lato Gioia Tauro, l'abbiamo detto, è la capitale del commercio, della globalizzazione, delle merci, dall'altra però è eh, la capitale dell'andrangheta. Ecco, cominciamo con la logica della globalizzazione. In quel momento il porto attraversava un delicatissimo momento, si era nelle fasi in cui MSC, la seconda compagnia al mondo, stava per lasciando il Pireo e stava sperimentando Gioia Tauro e stava venendo a Gioia Tauro perché il Pireo era bloccato da uh, scioperi che, che, che duravano da mesi, per cui c'era il rischio di offrire un'immagine di Gioia Tauro uh, assolutamente quasi uguale a quella del Pireo. Il sindacato che guida la protesta è un piccolo sindacato eh, di cui nessuno ha sentito parlare prima, si chiama SUL e su di esso, sul sindacato, piovono le critiche più spietate addirittura l'amministratrice delegata del, della società che gestisce il terminal dichiara smettano i lavoratori di Gioia Tauro, i lavoratori del porto di Gioia Tauro di fare figli perché noi ce ne andremo e non ci sarà futuro il coraggio di non fare più figli e di non fare più famiglie, perché per dieci anni non ci sarà più da mangiare e potranno solamente una volta qui c'era un po'. Cioè questi tipi di minacce funzionano benissimo. È un territorio guarda, ad alto tasso di sopportazione. Avere un posto di lavoro qua significa quasi quasi essere un sultano. In Calabria le industrie non ci sono, i lavoratori portuali nel loro mercato, nel mercato della Piana di Gioia Tauro, sono dei privilegiati, sono dei, dei, dei sultani, hanno stipendi, hanno ferie pagate, malattie pagate, hanno la liquidazione, avranno persino, pensate, una pensione. E non possono dei lavoratori così neanche pensare eh, di paragonarsi ai lavoratori del nord, perché hanno altri lavoratori con cui confrontarsi, è la globalizzazione, è questa, no? Eh, ci sono i lavoratori del sud, sono loro la pietra di paragone, eh, perché a sud, a sud di Gioia Tauro ci sono tanti porti, tanti porti che sono pronti, se Gioia Tauro sciopera, se Gioia Tauro eh, smette di lavorare, ad accaparrarsi le merci, la ricchezza, gli affari, il lavoro. A Genova si lamentavano, è uscito un articolo sul giornale, con 1900 euro non riescono ad arrivare alla fine del mese. 1900 euro per noi è un'utopia, non ci crediamo che... Quanto, quanto prendete voi? No, arriviamo a 1300, 1250, cioè Genova si paragonava con Cipro, mentre noi a chi ci dobbiamo paragonare? Se sentiamo parlare dell'amministratore delegato che noi dobbiamo confrontarci con, le, con i porti del Nord Africa, per noi non c'è speranza. Nel mercato globale il tempo e il costo dello scarico delle merci entra nel prezzo finale, per cui eh, fermare quello sciopero diventa una questione di vita o di morte. Ci sono state delle macchine danneggiate, non sappiamo, certo, le denunce che hanno fatto i miei colleghi le hanno fatte ovviamente ad ignoti, eh, però stranamente in coincidenza di scioperi 
era successo questo, Mo posso pure pensare che c'è qualcuno che ci marcia. Vengono danneggiate le automobili di alcuni lavoratori portuali nel parcheggio. Ecco, perché? Sono stati gli scioperanti a prendersela con chi non scioperava? Oppure qualcuno vuole mettere in cattiva luce il sindacato che sciopera? Partono le denunce e le accuse incrociate. Sentito dalla commissione antimafia, l'amministratore delegato della MCT, Iacono, l'abbiamo conosciuto all'inizio, si esprimerà così. Sinceramente, eh, leggo, testuale, non sono tanto preoccupato degli attacchi dell'andrangheta. Noi, dice Iacono, siamo attaccati da altre cose, e spiega l'attacco mediatico e quello sindacale. Eh, questo, dice Iacono, è un sindacato che oggi opera nel porto, ma si è presentato con metodi e metodologie assolutamente da attacco terroristico. E nel momento stesso in cui è nato c'è stato uno sciopero, questo sciopero è stato condotto con metodi che noi abbiamo ritenuto quasi terroristici, abbiamo fatto delle denunce, abbiamo denunciato... Come sono finite queste denunce? Non lo so. Piacere. Questa è una scena in qualche modo drammatica perché quando arriva nel porto di Gelatauro il, il presidente della commissione antimafia, eh, Forgione, i lavoratori lo aspettano e lo affrontano, vogliono discolparsi dalle accuse di terrorismo che compaiono negli atti dell'inchiesta dell eh, della commissione da lui presieduta. Noi siamo lavoratori domestici, ma non siamo i terroristi, non siamo i terroristi, non l'ha detto, no, detto lei su conforme alle sue relazioni scrivendo per le... la mia relazione c'è scritto quello che c'è scritto la relazione volevo... non quello che dice lei è lo sciopero il metodo contestato? no, assolutamente, figuriamoci noi siamo gli spessorissimi della, della libertà di sciopero erano i metodi con cui questo sciopero veniva portato avanti cioè si parlava di minacce alcuni nostri lavoratori hanno avuto dei danni che hanno denunciato macchine con gomme tagliate cioè non erano, non ci sembravano metodi classici di uno sciopero in cui chi vuole entrare entra e chi non vuole entrare non entra. Lo abbiamo detto, se fossimo altrove anche questi episodi sarebbero considerati normali, eh, picchetti, danneggiamenti, liti tra i lavoratori, però qui siamo a Gioia Tauro e ogni fatto assume un significato, ogni episodio viene interpretato da qualcun altro. Negli uffici degli, degli investigatori in quei giorni circola una domanda. Chi c'è dietro i portuali? Si dice, si legge terrorismo, ma si pensa all'andrangheta. Durante le assemblee la sera sono incominciato le perquisizioni a casa. E noi notiamo una, una stranezza sì, la piana è soggetta alla malavita come, come si dice come, come viviamo però notiamo una stranezza perché è in quel giorno in quella notte perché si sono spostati, concentrati sui, sui lavoratori portuali, le perquisizioni che non c'erano mai state in quel giorno, in quella notte piombati, piombano a casa la polizia vanno a trovare del materiale esplosivo, la gente di vede dice ma tu lavorava al porto, sei una persona per bene, che ci fa la, la, la polizia? polizia? Quello che dicono sui giornali, che siete dei terroristi, che siete dei de sovversivi, versivi, eh, allora è vero è tutto quello che si dice, fortunatamente non è stato trovato nulla, perché non c'è nulla a casa dei portuali. Dalle perquisizioni non risulta nulla, eh, gli scioperanti risulteranno puliti, eh, però come in un gioco di specchi, lo scenario si ribalta. Io fui avvicinato da alcuni lavoratori che mi, mi segnalarono che eh, di fronte a crescere dell'avvertenza sindacale c'erano state delle pressioni perché questa finisse e finisse senza contrasti con, con la proprietà pressioni per fermare lo sciopero non c'è dubbio che ad un certo punto sicuramente ci fu l'intervento dell'andrangheta dell Nuccio Joven era un parlamentare uno dei membri della commissione antimafia 
nei giorni successivi allo sciopero la commissione antimafia decide di tenere un'audizione nei locali dell'autorità dell portuale proprio a Gioia Tauro, vengono sentite tutte le autorità pubbliche e private che hanno a che fare con il porto e io ve ne fa questa domanda. Nelle settimane scorse, domanda Iovene, quando l'area portuale è stata investita da una mobilitazione dei lavoratori dell'area portuale eh, da alcune intercettazioni, eh, si sarebbe avvertito un intervento delle cosche di alcune famiglie dell'Andrangheta per bloccare questa mobilitazione dei lavoratori. A me è sembrato giusto che tutti gli interlocutori del l'area portuale fossero a conoscenza di questa questione e ne tenessero conto. Nessuno in quell'audizione a Gioia Tauro, nei locali dell'autorità portuale, risponderà mai a quella domanda. Cosa significa fare questo tipo di lotta in una delle zone più controllate dalla criminalità? No, non tocchiamo questi tasti perché è meglio non toccarli in questo anno. Questo lasciamo Parliamo di organizzazione, altre cose, ma non tocchiamo questo testo perché qua si rischia sul serio. Sì, rischiamo veramente sul serio. Alla fine un operaio portuale ben informato sui fatti eh, ci parla, ci racconta cosa è successo davvero in quei giorni. Eh, noi abbiamo deciso di oscurarlo, di renderlo non riconoscibile a sua tutela. C'è stata una pressione, sì. Ci sono state pressioni Alessandro, ma le pressioni da noi sono quasi normali, anche se vai a fare un ti allarghi il, il balcone di casa, cioè fai un abuso edilizio minimo, ti rivolgi. Questa volta erano, erano loro che si rivolgevano ai signori, no? Per calmare le acque, quindi è quasi normale. Poi tu capisci un porto come questo, che c'è un interesse enorme, che non sono legati solamente al trascino, ma sono legati al, ai lavori. Hai visto il lavoro che stanno facendo? Cioè tu immagini, tutta la banchina verrà rifatta, ci sono lavori enormi, quindi più tranquilli si sta, meno accogitati ci sono e meglio è. A qualcuno stavamo scomodi, sicuramente, a qualcuno stavamo scomodi, tranquilli. Ma non è che stavamo scomodi per la lotta, vedi, nella lotta non abbiamo avuto problemi. E il polverone che si è alzato, ce cioè l'ho non... Non avevano problemi se chiedevamo 50 euro in più all'azienda, anzi, il polverone che si alzava era il problema. A qualcuno stavamo scomodi, dice l'operaio, ma non a causa della nostra rivendicazione, anzi, l'Andrangheta non, non voleva che si alzasse un polverone, non voleva attirare attenzione su un luogo dove stanno per arrivare un sacco di soldi dello Stato. Mafia è... Silenzio, ordine, tranquillità del territorio. Il casato del, della piana di Gioia Tauro garantisce la tranquillità sociale. Per questo fa comodo, per questo ha un particolare appeal agli occhi delle grosse imprese. Perché se tu garantisci a un'impresa, va bene, la mancanza della conflittualità sociale che significano richieste di aumenti salariali, che significano scioperi, che significano agitazioni. Se tu garantisci che tutto questo non ci sarà e il casato mafioso è in condizioni di garantirlo nella misura in cui svolge anche la funzione di ufficio di collocamento per l'impresa, è un grande vantaggio. La società che lei ha citato prima che gestisce il porto di Gioia Tauro ah, la MCT. La, sì, ha una condizione di monopolio nella gestione del porto. Lei ha riscontrato dal punto di vista economico una relazione tra il peso della criminalità e la sussistenza di questo monopolio, cioè si, si tengono tutte e due? Guardi, se lei mi domanda eh, se le indagini eh, hanno accertato rapporti tra la MCT e, e, e il casato mafioso del territorio, la mia risposta è no. E se lei mi chiede invece che tra l'un monopolio e l'altro monopolio si sia instaurato una sorta di rapporto basato sul quieto vivere nella misura in cui entrambi i monopoli hanno bisogno dell'altro la mia risposta potrebbe anche essere positiva 
ma nulla di penalmente rilevante. La ricchezza delle merci eh, passa per Gioia Tauro, ma non si ferma, va altrove. La ricchezza degli investimenti pubblici che vorrebbe far sviluppare l'industria di quel posto passa da Gioia Tauro, ma viene intercettata dall'Andrangheta e reinvestita al nord. Un Gioia Tauro rimane la paura.